পাঠিকা ঠাকুরানী নিজ গুণে ক্ষমা করবেন মাতালের গল্প ছাড়া আমার গতি নেই মাতাল যেমন বারবার তার ঠেকে ফিরে যায় তেমনি আমি ঠেকে গেলেই মাতালের গল্পে ফিরে আসি এক মধ্যব মধ্যরাতে রাস্তায় হোচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তার কপাল কেটে যায় বাড়িতে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালের কাটা জায়গায় স্টিচিং প্লাস্টার লাগিয়ে সে শুতে যায় পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার কপালে কোথাও স্টিচিং প্লাস্টার লাগানো নেই বিছানাতেও পড়ে নেই পরে দাড়ি কামাতে গিয়ে সে দেখে ছোট স্টিচিং প্লাস্টার আয়নার সঙ্গে লেগে আছে তার মানে তার কপালের কাটা জায়গায় প্লাস্টারটা না লাগিয়ে সে সেটা আয়নায় তার ছায়ার কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল জগৎ সংসারে মাতালের মতো রহস্যময় জীব আর নেই সে একাধারে সরল ও জটিল বসংবত ও মারকুটে কৃপণ ও উদার সনাতন ও আধুনিক প্রকৃত মদ্যপের কথাকার হতে পারেন চেকপ কিংবা শরৎচন্দ্র আমার দৌড় ওই আয়না পর্যন্ত ছায়ার কপালে স্টিচিং প্লাস্টার লাগানো রক্তমাংসের মানুষটাকে আমি মোটেই কায়দা করতে পারি না আয়নার মধ্যে ছায়াই আমার ভরসা এ গল্প উত্তম বা প্রথম পুরুষে আমি লিখব না এর মধ্যে আমি কোথাও নেই আমি এই কাহিনীর তথাকথিত কোনো চরিত্রও নই কিন্তু গল্প লেখক হিসেবে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করার প্রয়োজন আছে নির্মত পাঠক ও নির্মদিনী পাঠিকাদের কাহিনীর সুবিধার্থে দু একটি মোটা তথ্য নিবেদন করি মাতাল নিয়ে গল্প তাই মদের ব্যাপারটা অল্প বলে নিচ্ছি কেউ যেন ভাববেন না প্রচুর মদ্যশক্তির জন্য এসব জিনিস আমি ধরে ধরে জেনেছি তা নয় প্রথম যৌবনে অধুনালুপ্ত রাজস্ব পর্ষদের বিলিয়মান আবগারি শাখায় কয়েক বছর কাজ করে কিঞ্চিত জেনেছিলাম ছোটগল্পের পরিসরে বিস্তারিত বলা যাবে না আমাদের এই আখ্যানের কুশীলবেরা বাংলা খান বাংলা মানে দেশিমত এ যাত্রা দেশিমদের কথা বলছি দেশিমত বাংলা মদ নামেই সমধিক প্রচলিত বাংলাদেশেও শুনেছি পশ্চিমবঙ্গেও তাই সরকারি দেশিমদের পরিচয় বাংলা বলে অবশ্য এর বাইরে বেআইনি বেসরকারি তোলাই দেশিমদ আছে যাকে গ্রাহকেরা ভালোবেসে চুন্নু বলে সরকারি দেশিমদকে যে বাংলা মদ বলা হয় এ বিষয়ে আমার মনে একটা খটকা আছে দেশিমদ এই বাংলাতেই বাংলা মদ বিহারে কিন্তু বিহার মদ নয় মাদ্রাজে মাদ্রাজ বা তামিল মদ নয় আরেকটা কথা উল্লেখ করে রাখি আমাদের দেশে যেসব বিলিতি মদ তৈরি হয় সরকারি পরিভাষায় সেও দেশি মদ কান্ট্রি মেড ফরেন লিকার সংক্ষেপে সি এম এফ এল আর বাংলা মদ হল কান্ট্রি লিকার দেশি মদ বাংলা মদের দোকানের আরেকটা বিশেষত্ব হল এসব দোকানের কোনো নাম থাকে না ছাইনবোর্ড পর্যন্ত থাকে না কোথাও কদাচিৎ ছাইনবোর্ড থাকলে তাতে দোকানের কোনো নাম দেয়া থাকে না সেখানে লেখা থাকে মদের দোকান ভেন্ডার রামচন্দ্র সাউ কিংবা শ্যামনাথ সাধু খাঁ মূল কাহিনী আপাতত যথেষ্ট হয়েছে পাঠক পাঠিকাদের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এক গল্পের সুযোগে নিষিদ্ধ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি জ্ঞান দান করা যুক্তিসঙ্গত নয় এবার আমরা মূল গল্পে প্রবেশ করি প্রথমেই ভ্রম সংশোধন বাংলা মদের দোকানের নাম যে থাকে না তা নয় বাংলা মদের নামহীন দোকান সব যেগুলোকে তার গ্রাহক অনুগ্রাহকেরা ভালোবেসে ঠেক বলে থাকে কখনো কখনো গ্রাহকদের দ্বারস্থ গৌরবার্থে নামাঙ্কিত হয় যেমন খালাসি টোলা বারোদুয়ারি হাবেলদার বাড়ি মায়ের ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব ঠেকে দু চারজন যে বিক্ষিপ্তভাবে যায় না তা নয় কিন্তু অধিকাংশই দলবদ্ধভাবে যায় বন্ধু বান্ধবদের এক একটা দলে চার পাঁচজন থেকে পনেরো বিশ জন পর্যন্ত থাকে পূর্ব কলকাতার হাবিলদার বাড়ি একটি সুপ্রাচীন বিখ্যাত ঠেক কেন এই মদের দোকানটির নাম হাবিলদার বাড়ি সেটা কেউ জানে না শোনা যায় কোনো কালে কোনো হাবিলদার সাহেব বেনামে এই মদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালক্রমে কৃতজ্ঞ গ্রাহকবৃন্দ বেনামকে স্বনামে এনে দাঁড় করিয়েছে এই হাবিলদার বাড়ি ঠেকের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে কয়েকটি দল আছে তার একটি হল বুড়ো শিবতলার নাচগানের একটি সমিতি অবশ্য যারা সন্ধ্যাবেলা এই দলের সঙ্গে বসে এই ঠেকে নেশা করেন তারা সবাই এই ধার্মিক সঙ্গের লোক নয় সমিতিটির পোশাকি নাম নামব্রত সংঘ মদের দোকানটির উত্তর সীমান্তে ডান দিক ঘেঁষে মুখোমুখি দুটো লম্বা বেঞ্চে সংঘের রাজত্ব 
মধ্যে কোনো টেবিল নেই বেঞ্চের নিচে বোতল জল ইত্যাদি এবং সুরাপাত্র সামনের বেঞ্চের লোকটির পাশে রাখাই নিয়ম এ তো আর বিলিতি মদের বান নয় সাহেবি ক্লাসও নয় তবে অসুবিধা হয় শনিবার সন্ধ্যাবেলা রবিবার দুপুরে ভিড় উপচিয়ে পড়ে হাবিলদার বাড়ি মাতালের ভিড়ে গিস গিস করে হৈহট্টগুলে গম গম করে মদ চাট ঘামের গন্ধে থই থই করে এই ঠেকে বুড়ো শৈপতলা নামক সংঘের নিয়মিত সদস্যের সংখ্যা পাঁচ ছয় জন কিন্তু শনি রবিবারে পনেরো বিশ জনে পৌঁছে যায় হৈ হৈ কাণ্ড হয় নামচক্র সংঘ এই নাম শুনে যদি কারো মনে ধারণা হয় যে সমিতিটি সাম্প্রদায়িক তাহলে তিনি ভুল করবেন সাম্প্রদায়িক কেন সংঘটি ধার্মিক ও বোধহয় নয় সংঘের প্রাণ পুরুষ হল মিস্টার ডেভিড পাল সাত পুরুষ কিংবা ততধিক পুরুষ ধরে তালতলাবাসী এই আংল তবে ডেভিডের জীবনের আরও একটা দিক আছে ডেভিড তার সংক্ষেপিত নাম তার আসল নাম দেবীদয়াল দেবীদয়াল থেকে ডেভিড হয়েছে দেবীদয়াল নামটা তার ঠাকুমা রেখেছিলেন তিনি ছিলেন ঘোর বৈষ্টমী কাটোয়ার ছোট লাইনে রেলগাড়ির গার্ড সাহেব ছিলেন ডেভিডের পিতামহ ওখান থেকেই ডেভিডের ঠাকুমাকে তিনি বিয়ে করে নিয়ে আসেন খ্রিস্টান সংসারেও মহিলা তার বৈষ্টমী সত্তা রক্ষা করেছিলেন কপালে চন্দনের রসকলি এক স্বামীর সঙ্গে গির্জায় জেনে পালা পার্বণে রবিবার হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে খাটিয়ায় তুলে মৃত্যুর পরে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল ডেভিড বেশ লম্বা গায়ের রং ফর্সা ইংরেজি বলতে কইতে পারে নিউ মার্কেটে একটা বড় সুতোর দোকানে কাজ করে হেড সেলসম্যান শীতের দিনে কোট প্যান্ট টাই পরে বড় দিনে ইস্টারে সপরিবারে গির্জায় যায় তবে তার প্রধান দুর্বলতা সে পেয়েছে তার ঠাকুমার কাছ থেকে সে একজন কীর্তনিয়া নামগান সংঘের মূল স্তম্ভ কিন্তু এই মূল স্তম্ভটি মাঝে মধ্যেই হেলে দুলে যায় তার কারণ ওই কারণ বাড়ি বা মদ ডেভিড এক এক সময় মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় হাবিলদার বাড়িতে তাকে আর দেখা যায় না বেশ কয়েকদিন এমনকি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বেপাত্তা হয়ে যায় নামগান সংঘের সহশিল্পীরা তার আর খোঁজ পায় না অবশ্য এজন্য ডেভিডকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না মদ্যপানে তার উৎসাহের কোনো অভাব কখনোই হয় না সে ইচ্ছে করে হাবিলদার বাড়িতে আসে না তা নয় তার আশা হয় না তার আসার উপায় থাকে না তার ধর্মপত্নী জারিনার জন্যে জারিনার কথা কম করে বা বেশি করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা যাবে না তার কোনো প্রয়োজন নেই খুব বেশি বলার দরকারও নেই আশেপাশের বাড়িঘরে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জারিনাকে যারাই অল্প বিস্তর দেখেছে তারা তাকে হাড়ে হাড়ে চেনে জারিনার প্রতাপে জগৎ সংসার তটস্থ স্বামী বেচারা ডেভিড তো তুচ্ছাতি তুচ্ছ এমনকি হাবিলদার বাড়ি নামক প্রবল পরাক্রান্ত দেশি মদের ঠেকের দুঃসাহসী মদ্যবদের পা ঠক ঠক করে কাঁপে জারিনার নাম শুনলে বলা বহুল্য মিস্টার ডেভিড পালকে উদ্ধার কল্পে মিসেস জারিনা বারবারই হানা দিয়েছে হাবিলদার বাড়ির নৈশ ঠেকে এবং সেই রাতে সেখানে একই সঙ্গে রামরাবণের যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র এবং দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে কিংবা পূর্বাপর বিবেচনা করে বলা যেতে পারে দনুজ দলিনীর মহিষাসুর বধ পালা মঞ্চস্থ হয়েছে মদের ওপর জারিনা বিবির একটা জাত ক্রোধ আছে অজাত ক্রোধ বলা যায় কারণ তার বাবা জোয়েল মণ্ডল খিদিরপুরে ওভারসিস বেকারিজ অ্যান্ড প্রভিশনস কারখানার সহকারী প্রধান পাউরুটি তৈরির কারিগর ছিলেন জমি সাহেব নামে তার এক মদ্যব সহকারী বন্ধুর সঙ্গে এক শীতার্থ বড়দিনের প্রভাতে বহু রুটি এবং বহু কেক তৈরি করতে করতে জোয়েল কারিগর উক্ত বন্ধুর প্ররোচনায় কেক ও রুটি তৈরির স্টিক বা সরকারের গাত দুই গামলা পান করেন তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়নি ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল পুরোটা পেও ছিল না চর্ব না হলেও অনেকাংশ চস্য এবং লেজ্য ছিল চুষে এবং চেটে খেতে হয়েছে পরিণাম ভালো হয়নি জোয়েল মণ্ডল ওই সপ্তাহেই নববর্ষের দিন সকালে দেহ ত্যাগ করলেন জারিনা তখন মাতৃগর্ভে জারিনা জন্মস্তক রিসরায় তার মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছে এবং আজন্ম মদ্যপ পিতার কীর্তিকলাপের খোঁটা শুনে এসেছে সুতরাং স্বামীর ওপরে সে পরবর্তীকালে প্রতিশোধ নেবে বিশেষত মদ্যপানের ব্যাপারে এটা শতসিদ্ধ তবে জারিনা বিবির লাজ লজ্জা সমবোধ আছে 
নিতান্ত অপারক না হলে জারিনা বিবি হাবিলদার বাড়িতে হানা দিত না ডেভিডের নামচক্র সংঘের সাঙারো অনাদি অনন্ত অনিল অক্ষয় এরা সবাই জানে আসল দোষী ডেভিড ওরফে দেবী দয়াল ওরফে অমর এখানে বলে রাখা ভালো নামচক্রের সকলেরই নতুন নাম শুধু নামগানের সময় নয় হাবিলদার বাড়ির ঠেকেও সেই নামই চালু ডেভিড যেমন অমর গদামিস্ত্রী হলো অনাদি সীমন্ত হলো অনন্ত এবং শেষমেশ বাদলচন্দ্র হল অক্ষয় নামচক্রে বাদলচন্দ্রই সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ তার পূর্ব ইতিহাসও খুব সেকুলার এগারো বারো বছর বয়সে ভারত বাংলাদেশ একাকার হয়ে যাওয়া এক বন্যায় সে পদ্মা পেরিয়ে রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদে ভেসে গিয়েছিল সেটা সেই পাতাল রেলের কলকাতার ময়দান খোঁড়ার যুগ আজিমগঞ্জের পাশে ভগীরথী পাড়ের গ্রামের রহমতুল্লাহ ছিলেন পাতাল রেলের লেবার কন্ট্রাক্টর বন্যায় ভাসমান এই কিশোরকে তিনি উদ্ধার করেন এবং তাকে পাতাল রেলের গর্ত খোঁড়ার কাজে কলকাতায় নিয়ে আসেন এ গল্পে বাদলচন্দ্রের কাহিনীর স্থান নেই আমরা এখন ডেভিড এবং জারিনা বিবির কেচ্ছায় ফিরে যাচ্ছি এবার নয় যথাসময়ে বাদলচন্দ্র ওরফে অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা হবে ডেভিড ঠিক সংসারী টাইপের লোক নয় তার হয়তো বিয়ে করাই উচিত হয়নি সে অবশ্য বলে যে আমি তো বিয়ে করিনি জারিনা আমাকে বিয়ে করেছে ডেভিডের প্রধান দোষ ছিল সে মাইনে পাওয়ার পর তিন চার দিন বেপাত্তা হয়ে যেত তারপর সব টাকা উড়িয়ে বাড়ি ফিরত কোন সংসারই এ জিনিস বরদাস্ত করতে পারে না জারিনা বিবির কল্যাণে ডেভিডের এই দোষটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়েছে হাবিলদার বাড়ির ঠেকে অতর্কিতে আবির্ভূত হয়ে জারিনা ডেভিডের টুটি চেপে বাড়ি নিয়ে যেত সেই সঙ্গে ইয়ার বন্ধুদের যার কাছে যা মালকুড়ি আছে সেটাও হস্তগত করত সে সময় ঝামেলার ভয়ে ডেভিড মাসের প্রথম দিকে নামচক্রের আড্ডায় আসত না জারিনা বিবিও এসে তাকে খুঁজে পেত না জারিনা তখন বুদ্ধি করে ডেভিডের কর্মস্থলে মাস মাইনের দিনে সকাল সকাল গিয়ে উপস্থিত হত এছাড়াও জারিনা দোকানের প্রবীণ মালিককে অনুরোধ করে যেন সে না এলে কিংবা কখনো আগের দিন মাইনে দেওয়া হলে সেটা যেন ডেভিডকে না দেওয়া হয় প্রাজ্ঞ দোকানদার সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন অবশ্য এই ঘটনার ফলে ডেভিডের যথেষ্ট সম্মানহানি হয়েছিল দোকানের এবং আশপাশের দোকানের অন্য কর্মচারীদের কাছে মুখ দেখানো দুষ্কর হয়ে পড়ে মনের দুঃখে সে মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়া খুব সোজা নয় সব মাতালি কখনো না কখনো মদ খাওয়া ছেড়ে দেয় আবার ধরে আবার ছাড়ে আবার ধরে আরও জোর দিয়ে ধরে একই নিয়মে কয়েকদিন মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পরে হঠাৎ করে ডেভিড আবার নামচক্রে চলে আসে অধিকতর উদ্যমের সঙ্গে মদ্যপান হইচই শুরু করে হাবিলদার বাড়ির ঠেক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও সে বাড়ি যেতে চায় না আরও খাবে আরও আরও খাবে এরকম সময়ে বন্ধুরা অনেকেই তাকে বুঝে কিংবা না বুঝে তাল দেয় কিন্তু তারা সবাই ডেভিডের সঙ্গে জুছে উঠতে পারে না রাস্তায় বেরিয়ে করতালি সহযোগে নামগানের সঙ্গে ডেভিড যখন হেলিয়া দুলিয়া নাচে তারা তাল রাখতে গিয়ে রাস্তায় বুক থুবড়ে পড়ে যায় রাত বাড়ে দায় বাড়ে নামচক্র সংঘের ঠান্ডা মাথা সদস্যদের তারা এভাবে ডেভিডকে রাস্তায় ফেলে যেতে পারে না এককালে কলকাতার ট্রাফিক পুলিশে মাতাল স্কোয়াড ছিল এক অ্যাংলো সার্জন সাহেব লাল মোটর সাইকেলে রাত সাড়ে দশটার পর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন কোথায় কোন মাতাল বাড়ি ফেরেনি তাকে বাড়ি পাঠানোই তার ডিউটি সেই সার্জন সাহেব আর কলকাতার পানশালার একটি অনবদ্য গল্প অমর হয়ে আছে গল্পটা অন্যেরাও লিখেছেন বা বলেছেন আমার কাণ্ডজ্ঞানেও সম্ভবত রয়েছে তবু কাহিনীর খাতিরে আর একবার উল্লেখ করা যেতে পারে মধু কলকাতার মধ্য নিশা চৌরাস্তার মোড়ে দুই মাতাল পরস্পরকে জাপিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহুদূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে সার্জেন্ট সাহেব তার সেই লাল মোটর সাইকেল যুগ্ম মদ্যপের পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন বাবুরা বাড়ি যাও গো হোম এরপরে বিবিরা পেটাবে সবাই চলে গেছে শুধু ওই দুজন দাঁড়িয়ে রইলেন চুরচুর অবস্থায় দুজনায় দুজনকে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাস্তার মধ্যখানে সম্পূর্ণ নিশ্চল সার্জেন্ট সাহেব তার মোটর সাইকেল নিয়ে তাদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জোর করতে লাগলেন বাড়ি যাওয়ার জন্য কিন্তু তাদের তো বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই তাদের বক্তব্য ইউনাইটেড ওয়েস্টার্ন্ড ডিভাইডেড উই ফল অর্থাৎ একত্রে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকলেই তারা আছে 
ছাড়াছাড়ি হলেই পড়ে যাবে বাড়ি যাওয়ার উপায় কি মিস্টার ডেভিড ওরফে শ্রীযুক্ত দেবী দয়াল ওরফে অমরের সমস্যা অনেক জটিল অধিক মদ্যপান করলে ডেভিডের কদাচিৎ পদস্খলন হয় সে তখন উদ্বাহু নৃত্য করে আর সে বাড়ি যাবেই বা কেন সেখানে জারিনা বিবির উদ্যত ঝাঁটা অপেক্ষা করছে বেচাল অবস্থায় রাত দুপুরে পাড়ার কুকুরদের বিচলিত না করে নিজের ঘরেও নিঃশব্দে প্রবেশ করা খুব সহজ নয় সুতরাং যত রাতই হোক জারিনা জেগে উঠবেই এবং তারপর ওরকম ভর্ৎসনা ঝাঁটাপেটা এবং অনাহার ডেভিডের মোটেই পছন্দ নয় সুতরাং সে নানা কারণেই বাড়ি ফিরতে চায় না নাম্রত সংঘের বন্ধুরা উদ্যোগ নিয়ে আগে দু একবার ডেভিডকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে কিন্তু তার পরিণতি সুখের হয়নি অনাদি অনন্তরা সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি এখনও বহন করে চলেছে একবার বাদলচন্দ্র জারিনার কোনো সারা শব্দ না পেয়ে ডেভিডকে ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে বিছানায় শুয়ে দিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল জারিনা ঘরের মধ্যে অন্ধকারে নিঃশব্দে ওত পেতেছিল সে মাতাল ও অসতর্ক বাদলের কোমরে আচমকা একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে চোর চোর বলে চেঁচাতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘনবসতি ঘিঞ্জি ও হাফন্তি অঞ্চলের বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে পিলপিল করে লোক লাঠি বল্লম ভোজালি চাবুক আদ্দা বটিদা ইত্যাদি নিয়ে রে রে করে বেরিয়ে আসে পূর্বপুরুষের বহু পূণ্যে সে যাত্রায় বাদলচন্দ্র মত্ত অবস্থাতেও আত্মপরিচয় দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল বলা বাহুল্য নাম্রত সংঘের সহযোগী যারা সেদিন তার সঙ্গে ডেভিডকে বাড়ি পৌঁছাতে গিয়েছিল দুর্যোগের আভাস পাওয়া মাত্রই তারা দৌড়ে পালিয়েছিল এখনও শীতে বর্ষায় বাদলচন্দ্রের কোমরের গাঁটটা টনটন করে অবশ্য এরপরেও উপায়ন্ত না থাকায় বন্ধুরা কখনো কখনো মধ্যরাতে কিংবা তারও পরে ডেভিডকে বাড়ি পৌঁছাতে গেছে কোনো বাড়ি অভিজ্ঞতা মনোরম হয়নি জারিনার কেমন যেন বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় ডেভিডের পদস্খলনের জন্য এরাই দায়ী হিংস্র ভাষায় ও হিংস্র ভঙ্গিতে সে এই বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী বন্ধুদের তারা করে যেত একবার ডাকাত ডাকাত বলে চেঁচিয়ে এক রাত্রি তালতলা থানায় এদের হাজতবাসের ব্যবস্থাও করেছিল সে যা হোক এখন নাম্রত সংঘের সম্মুখে বিশাল সমস্যা প্রত্যেকবার জন্মাষ্টমীর সময় তারা ঢোল করতাল কাশি সহযোগে নামগান করে পথ প্রদক্ষিণ করে বলতে গেলে এটাই নামগান সংঘের বাৎসরিক প্রধান উৎসব এই উৎসব ডেভিডকে বাদ দিয়ে হতে পারে না সবচেয়ে বড় খোলটা নিপুন হাতে ডেভিড বাজায় তার গানের গলাও খুবই সুরেলা তাছাড়া দীর্ঘকায় সুদর্শন গৌরবর্ণ ডেভিড ওরফে দেবী দয়ালী নায়কের মতো ওই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেয় তখন তার চন্দন চর্চিত ললাট গলায় জুই ফুলের মালা সাদা অঙ্গবস্ত্র ইত্যাদি দেখে কে বলবে যে এই লোকটি জুতোর দোকানের টাইপরা সেলসম্যান তা সেই ডেভিডেরই দেখা নেই এবং এবার বৃতি খুব দীর্ঘদিনের দেড় দুই মাস তো হবেই হাবিলদার বাড়ির ঠেকে এত দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ডেভিড কখনো হয়নি কখনো কখনো বড়জোর তিন সপ্তাহ হয়েছে কিন্তু এবার বিশেষ করে জন্মাষ্টমীর আগে ডেভিডের এত দীর্ঘকাল দেখা নেই ভাবা যায় না শেষ যেদিন ডেভিড এসেছিল সেদিন অবশ্য বেশ গোলমাল হয়েছিল ডেভিডকে বাড়িতে পৌঁছাতে যেতে হয়েছিল সেটাও রাত দেড়টা নাগাদ প্রায় চ্যাংদোলা করে সেদিনও অভ্যর্থনা মোটেই সুখের হয়নি ঘরে ঢোকা মাত্র ডেভিডকে এক ঝাপটায় মেঝেতে চিত করে ফেলে জারিনা বিবি জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় সেখান থেকে পরপর চীনামাটির পেয়ারা ছড়ে অভ্যর্থ লক্ষ্য তার প্রথম দুটি অনন্ত এবং অমরের কপালে লাগে অবস্থা বুঝে বাকি দুজন দৌড় দেয় কিন্তু রক্ষা পায় না অনাদের ঘাড়ে এবং অসীমের পিঠে লাগে সবাই অল্প বিস্তর আহত হয় অমরের কপাল কেটে যায় নীলরতনে গিয়ে দুটো সেলাই দিতে হয়েছিল নাম্রত সংঘের ঠেকে বসে সবাই খুব চিন্তান্বিত ক্যালেন্ডার দেখে হিসেব করে বেরোল আজ পঞ্চাশ দিন ডেভিডের দেখা নেই এদিকে বার্ষিক উৎসবের সময় সমাগত আর দেরি করা যায় না মদ্যপানে মানুষের মনে এক ধরনের অলিক সাহস সঞ্চয় হয় রাত দশটার সময় হাবিলদার বাড়ির দোকান বন্ধ হলে রাস্তা বেরিয়ে কিছুক্ষণ জটলা করে সবাই সঙ্গবদ্ধ হয়ে ঠিক করল ওই দরজাল জারিনা বিবিকে ভয় পেলে চলবে না আমাদের বউরাই বা এর চেয়ে কম কিসে ডেভিডের বাড়িতে আজ যেতেই হবে ডেভিডকে ছাড়া তো আর নগর সংকীর্তন হবে না কিন্তু ডেভিড কোথায় এক মাস আগে ডেভিড মারা গেছে 
ওই রকম লম্বা চওড়া যুবক মানুষ সকালবেলা বাজারে গিয়ে বাজার থেকে ফিরে হলে নামিয়ে বইয়ের কাছে এক গ্লাস জল চাইল জল আর খাওয়া হয়নি সামনে বিছানার উপরে লুটিয়ে পড়ে আধ ঘন্টা পরে হাসপাতাল বলে হার্ট ফেল এ খবর তো আর অনাদি অনন্তদের কাছে পৌঁছায়নি মাতালদের আড্ডায় এরকম হয় এক একজন এক এক প্রান্ত থেকে আসে তার মধ্যে কেউ একদিন হঠাৎ বরবাদ হয়ে গেলে সে খবর আড্ডায় অন্যদের কাছে এসে পৌঁছয় না আজ বলতে গেলে একটু সকাল সকালই এসেছে এরা রাত এগারোটা পাড়ার অনেক বাড়িতেই আলো জ্বলছে লোকজন দাওয়ায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় চার মূর্তি গলির মধ্যে প্রবেশ করল এক প্রৌর ভদ্রলোক সামনের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নৈসাহার শেষে রাস্তার কুকুরদের রুটি দিচ্ছিলেন তিনি এদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কোথা থেকে এসেছেন কাকে চান অনাদি বলল আমরা ডেভিডের বন্ধু অনন্ত বলল আমরা ওই সামনের বাড়ির ডেভিডের কাছে এসেছি পৌর ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন আপনারা কীরকম বন্ধু জানেন না এক মাস হলো ডেভিড মারা গেছে এই সংবাদে হতভম্ব হয়ে অনাদি অনন্ত পিছু হচ্ছিল তাদের মনের মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করছিল একটা হলো বন্ধুর মৃত্যুর জন্য শোক এবং অন্যটা হলো জারেনা বিবির আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার থেকে নিষ্কৃতিজনিত স্বস্তি কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের ঘরের জানালা দিয়ে এদের দেখে স্বয়ং জারেনা বিবি রাস্তায় নেমে এসেছে এরা জারেনাকে দেখে দৌড় দিতে যাচ্ছিল কিন্তু রাস্তার নেরিকুত্বগুলো এদের পর্যবেক্ষণে রেখেছিল এবং দৌড় দিলেই তারা করবে বুঝতে পেরে দ্রুত পা চালিয়ে পালাতে গেল এদের ভাবগতিক দেখে জারিনা দ্রুত পদে এগিয়ে এলো যাবেন না আপনারা যাবেন না আপনাদের কাছে আমার দরকার আছে কিছুই বুঝতে না পেরে অনাদি অনন্তরা দাঁড়িয়ে গেল তবে খুব ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না জারিনা বিবির চোখে মুখে চেহারায় রাগের ভাব দেখা যাচ্ছে না জারিনা এদের ডেকে নিয়ে তার ঘরে বসাল এক পাশে একটা বড় খাট তার উপরে এক পাশে দুই পিতৃহীন নাবালক ঘুমুচ্ছে এ পাশটায় জারিনা শোয়ে সেখানে দুজনে বসল আর দুজন দুটো চেয়ারে বসল চেয়ার দুটো এবং খাটের মাঝখানে একটা ছোট গোল টেবিল জারিনা বলল আপনারা একটু বসুন আমি কতদিন ধরে আপনাদের কথা ভাবছি এই বলে সে টেবিলের দেরাস থেকে একটা চাবি বার করে ঘরের এক পাশের সাবিকি দিলের বড় কাঠের আলমারিটা খুলল অনাদি ফিসফিস করে অনন্তকে বলল পিস্তল টিস্তল বার করছে বোধহয় অন্য দুজনও মুখ চাওচাই করতে লাগল কিন্তু পিস্তল টিস্তল নয় জারিনের হাতে এক বোতল দু নম্বর বাংলা মত মৃত্যুর দিন বাজার করার পথে কিনে এনেছিল ডেভিড যখন ঠেকে যেত না বাজার থেকে আসার সময় এক এক দিন এই রকম কিনে আনত বোতলটা উটুট রয়ে গেছে জারিনা এসে বোতলটা টেবিলের উপর রাখল তারপরে পাশের রান্নাঘরে গিয়ে গোটা দুয়েক গেলাস আর তিনটে কাপ নিয়ে এলো চারজনের জন্যে পাঁচটা পাত্র অনাদি ধরে নিল জারিনাও খাবে বোতলের ছিপিটা খুলতে খুলতে অনাদি মনে মনে বলল সাবাস জারিনা বোতলটা খোলা হয়ে যেতেই জারিনা সেটা নিজের হাতে নিয়ে চারটে পাত্রে সমান করে ভাগ করে দিল আর পঞ্চম পাত্রে খুব কম ঢালল ভদ্রতা করে অনন্ত বলল আপনি নিজে এত কম নিলেন জারিনা বলল এটা আমার নয় ডেভিডের চার পাত্র নিঃশেষ করে চার বন্ধু উঠে পড়ল দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ডেভিডের পাত্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে জারিনা তাকিয়ে রয়েছে তার চোখে জল এতক্ষণ শুনলেন তারাপদ রায়ের ছোট গল্প জারিনার প্রেম গল্পটি কেমন লাগলো মন্তব্যের মাধ্যমে জানাতে পারেন এছাড়া গল্প বাতায়ন সম্পর্কে আপনার কোনো পরামর্শ থাকলে তাও বলতে পারেন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন